So today guys, I'm going to try what they call A to A or airport to airport kind of exit. Hi guys, good morning. So it's past 5 p.m. already. Actually, 5:10 pa lang. Advance lang yung sa wall clock. So today I'm going to Sharjah, Sharjah International Airport to exit the country. Pupunta ko ng Oman. So I'm just wearing a jumper and pants. Then magsusot lang din ako ng coat kasi super lamig. So eto lang yung mga dala ko today. This one, yung coat and sling bag, small sling bag para sa passport ko, and etong bag ko. So I'm just actually waiting for uh, for the car lift drive for the car lift, kasi nagbuka ko uh, from Abu Dhabi to Sharjah. It's one hour and thirty minutes. Nung chine ko sa Google Map, but I was actually planning na mag. Uh, car lift from here, Abu Dhabi to Dubai, metro yung first station ng metro but unfortunately, yung sa metro station from their first station to the last station, it's al it will already take 1 hour and 30 minutes, so super magagahol ako sa oras because the flight uh, the flight was booked uh, was 9 o'clock in the morning so I need to be there 8 mga 8 o'clock, 7.30 so ayun, so later I'm just uh, will, I'm going to update you about uh, sa lahat ng mangyayari about this A to A exit, so see you guys by the way guys, sa mga hindi pa nakapunta dito sa UAE uh, as you can notice, I'm wearing glasses kasi dito sa UAE imig uh, UAE immigration uh, they have this eye scanner. So, every time you enter the country, kailangan, ano, kailangan wala kang suot na contact lens because they will scan, they will scan your eyes. So, ayun, tip lang sa mga hindi pa nakapunta dito. Wear uh, glasses instead of contact lenses. Before kasi, uh, hindi kasi ako sana yung mag uh, glasses kasi super mabigat siya and prefer ko talaga contact lens. So, Pag nagta-travel ako, na contact sa ko, tapos tinatanggal ko siya sa plane. Then, after, pagbaba ng plane, nag, uh, susotuli ako ng contacts. But, if you are traveling going here, going here in UAE, better na wag na kayo mag-isot ng contact lens at all. Just wear your glasses. Hi guys! Kamusta? So, uh, mukhang namamaga yung parang namamaga yung mata ko <laughs> kasi sinisipon ako about the A to A exit actually uh, this video ano na 2 days after after I traveled na kasi when I arrive no uh, Tuesday sobrang pagod na pagod ako kahit A to A lang siya kasi sa Georgia pa siya continue ko na lang eto based dun sa film ko nung Tuesday morning. So, actually, uh, nakarating ako sa Sharjah, 7 o'clock a.m. I left here in Abu Dhabi, 5.30 a.m. Then, 7 o'clock ako nakarating sa Sharjah uh, using car lift. Kasi, initially, I plan na mag, ano nga, na mag uh, public transport, like uh, metro and metro and bus, but ayun, hindi ka kayanin since 9.15 a.m. yung flight. So, when I reached Sharjah, sobrang maliit lang siya. Parang, uh, two floors lang siya, tapos, sobrang maliit lang yung ano niya, yung pinakaloob, yung pinakalooban. Parang pagpasok mo, may pila na agad ng ano, ng pa-departure. <laughs> sobrang maliit lang siya. So, ang first kong ginawa is, nagpa-load ako. Nagpa-load ako sa, ng phone, kasi, Mahirap na, baka magka-problema, magka at least, at least may naka-roaming yung phone ko. Then, right after, nag-ano ako, nag-check-in na ako, check-in sa counter, 
And yung mga sa Air Arabia, almost lahat sila Filipino yung nandun sa counter. So, sabi ko, ano, ano lang po, change of visa. Tapos yun. Tapos, ano, parang sobrang ano na sila, sobrang uh, alam na nila kasi halos lahat ata dun, puro change of visa lang. Nung nasa counter na ako para mag-check-in, so, obviously, wala naman akong i-check-in na luggage. Yung, eto lang yung dala ko. Yung nilalagyan ko ng passport and money. Saka yung handbag. Actually, do sa handbag ko, nagdala pa rin ako ng ano ko. Ng important documents. Kasi, ayun nga. Although, sinabi sa akin ng agency na hindi hindi ka na hindi ka na hindi na kayo lalo, hindi na kayo lalabas ng plane doon lang kayo magstay still uh, sobrang dali lang daw ganun still nagdala pa rin ako ng important documents na possible hanapin sa immigration for ano na lang din para sure na lang din kasi mahirap naman na yung super confident ka sa pag-travel din sa immigration, maharang ka. Sobrang hassle nun. And sobrang kabado ko sa immigration, lalo pag isa dito sa uh, sa Middle East. Kasi syempre, iba, sobrang higpit dito. So, ayun. So, uh, yung sa handbag ko, ay yung dala ko, yung important documents. So, anyway, nung nasa check-in na ako, uh, binigay na agad nila yung Ah, uh, syempre hindi ko na ipapakita yung details. Ito, pinunit na kasi. Ito yung what do call this? Yung boarding pass. Yung ganyan yung mahaba. So, syempre, ayan, pinutol na. Ito na lang natira, yung maliit. So, pagka-check-in ko, napaalis pa lang ako. Dalawang boarding pass na agad yung binigay sa akin. Isang papunta, saka isang pa -uwi. So, ayun. Kasi nga, hindi ka na bababa ng plane pagdating mo ng Oman. So, after that, nagpunta na ako ng security, papasok sa... Late na ako sa security and super duper haba ng pila. Buti na lang medyo maaga-aga ako dumating. So, ang daming ano, ang daming Indian, Pakistani, Bangladesh, I think. Tapos meron yung ibang Arabic. So, super haba ng pila. Tapos ang gulo-gulo kasi ano, ang sikip. Hindi ko alam kung super maliit or super dami lang talagang tao. Pero ang gulo eh. Medyo magulo talaga siya. So, pagkapasok ko, diretsyo na. So, ayun. Tapos, uh, na nakapasok ako, mga, uh, mga ano na, 8 o'clock, super aga. Super aga ako nakapasok dun sa pinaka gate. Malapit dun sa gate. Sa Kala ko, 8 o'clock ang boarding. But ang boarding was, sabi, 8.30. So, 8.30 kasi nakalagay doon sa boarding pass. But, ano siya, actually, nag-start ng board, ano na, 8.45. Tapos, 9.15 yung flight. I'm going to insert clip kung ano yung itsura while I was waiting. So, ayan. ng gate. Nag-ano kami, meron silang bus going to the plane. So, may mga 5 minutes bus siguro. I don't know, 5 minutes or less yung bus papunta ng plane. So, ko, sobrang na ano ko, na bigla ako, na so, sobrang daming tao. Talagang puno yung flight. Air Arabia na plane, super ganda niya. Maayos siya, malinis. Pati yung amoy, ma-okay siya. But, ayun nga, sobrang surprisingly, surprisingly, uh, puno yung flight. Then, after, after no, yung flight, uh, is about 40 minutes going to Oman. Check ko pa sa, ano ko, sa world clock. Kung anong oras yung difference, yung time di difference ng Oman to uh, UAE. And, wala nang, wala na, same lang. Same lang yung time. Dumating kami ng Oman around 10.30. Ang pinatayo ng mga stewardess and pilot kasi nag-anong simple na mag-stay lang sa seat yung mga for visa change. 
Then, yung mga tatay ko lang, yung mga pa, ano talaga, mga pa-oman talaga. Baba ng mga tao na pa-oman talaga, na, di ba nakastay put yung mga visa change lang. Aakit ngayon, may aakit ng mga taga Air Arabia. Then, you need to cut your, you need to tear your boarding pass, di ba? Yung mahaba to, tapos ito lang yung matitira sa'yo. Kukunin nila yung, yung mahaba na part. So, akit sila din, isa-isahin nila yung mga seat, kukunin nila yung sa boarding pass mo. So, ayun, talagang hindi ka nabababa ng plane. Ano ka lang, doon ka lang sa seat mo. So, ang tumayo lang, mga 10, 10, more or less 10 people lang. So, the rest you stayed. Then, based here sa boarding pass, meron di ba nakalagay yung seat number. Actually, uh, hindi, hindi na siya nasunod yung seat number. So, magstay ka doon. Tapos yung mga papasok, so, since about around 10 yung umalis, so around 10 din yung bagong papasok. So, yung mga bagong dumating, napapunta naman ng UAE, hindi na rin nasunod yung seat number nila sa boarding pass. Ang, ang inoccupy nila na seats, yung mga, ano, yung mga inalisan na upuan ng mga umalis kanina pa. Na umalis pa o man. So, ayun. So, ganun siya. So, stay put ka lang. And waiting for that is actually, it's a bit long. It's a bit long for me. And, Kahit nakaupo ka lang, medyo nakapagod siya. Nakapagod na upo. Then, yung f next flight, uh, yung flight pabalik ng UAE is 11. So, 30 minutes pa kami nag-antay. Then, 11 to 11.40, flight naman from Oman to UAE. So, 40 minutes flight back uh, Oman to UAE. Then, pagbalik ng UAE, uh, hmm, what happened? Sobrang bilis lang din. Kasi yung visa ko, sinend lang sa akin through WhatsApp. So, soft copy lang. Hindi na ako nag nagpa-print or what. or Kasi yung iba, usually pag galing ka ng Philippines, merong pink copy na ibibigay sa'yo. They will send something sa email mo. Like yung nangyari sa akin before. Yung unang-unang punta ko. Nagpabukha yung kapatid ko sa, dito sa UAE, sa Dubai. Then, nag-email yung agency sa akin ng copy ng visa ko. Then, pagdating ko dito sa Dubai, pumunta pa ako dito sa visa pickup point. Where, uh, dun mo i-collect. Para uh, office kung saan mo i-collect yung pink copy, pink hard copy ng visa mo. So, in my case now, soft copy lang siya and uh, no need na for any any hard copy or whatever. And actually, hindi naman talaga siya tinignan ng immigration. So, pagpasok, pagpasok ko ng ano, ng immigration, passport lang binigay ko. Ah, uh, hindi ko na pinakita. Hindi ko na inabot yung phone ko at ah, uh, uh, telling na ito po yung ano ko, yung visa copy, blah, blah, blah. I just gave my passport then ah, uh, nag, ah, uh, scan na, I scan. Yun lang. Then, go na. Super duper dali. 